హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఫ్రెష్ వస్తున్న తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈ రోజు మనం ఈ వీడియోలో ఫండమెంటల్స్ అండ్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం ఫ్రెండ్స్ ఈ కంప్యూటర్ అవేర్నెస్ అనేది ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ రాసినా కానీ మనకి మినిమం ఫైవ్ మార్క్స్ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ వరకు మనకి క్వశ్చన్స్ అనేవి రావడం జరుగుతాయి ఫ్రెండ్స్ మనకి బేస్డ్ ఆన్ ది ఎగ్జామ్ సో ఇంత ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అనేది మనం ఖచ్చితంగా చదివి తీరాలి కాబట్టి సో మనము టాపిక్ వైజ్గా ఎంసీక్యూస్ రూపంలో మనము క్వశ్చన్స్ అనేవి తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ సో లేట్ చేయకుండా మన వీడియో అనేది స్టార్ట్ చేద్దామా మరి సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ ఏ పర్సనల్ కంప్యూటర్ ఈజ్ ఏ డాష్ కంప్యూటర్ ఆప్షన్ ఏ సూపర్ ఆప్షన్ బి మెయిన్ ఫ్రేమ్ ఆప్షన్ సి మైక్రో ఆప్షన్ డి నన్ ఆఫ్ ది ఎబో యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నవ్ టైమ్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ రైట్ ఆన్సర్ మైక్రో సో మైక్రో కంప్యూటర్స్ని మనము పర్సనల్ కంప్యూటర్స్గా మనం యూజ్ చేస్తూ ఉన్నాం ఫ్రెండ్స్ మైక్రో కంప్యూటర్స్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ విత్ అండ్ మైక్రో ప్రాసెసర్ హ్యాస్ ఇట్ సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ సో మనం ఏదైతే రెగ్యులర్గా మనం ఇంట్లో యూజ్ చేస్తున్న కంప్యూటర్స్ ఏవో అయితే ఉన్నాయో మనకి ఇమేజ్లో చూపించినట్టుగా ఈ కంప్యూటర్స్ని మనము మైక్రో కంప్యూటర్స్ లేదా పర్సనల్ కంప్యూటర్స్గా మనం తెలుసుకొని ఉన్నాం ఫ్రెండ్స్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి మనం మూవ్ ఆన్ అయినట్లయితే వేర్ వుడ్ యూ ఫైండ్ ఏ మ్యాగ్నెటిక్ స్ట్రీప్ ఆప్షన్ ఏ స్పీకర్స్ ఆప్షన్ బి క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఆప్షన్ సి స్మార్ట్ కార్డ్ ఆప్షన్ డి ఆల్ ఆఫ్ ది ఎబో యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నవ్ టైమ్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ రైట్ ఆన్సర్ చూసినట్లయితే క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఏవైతే కార్డ్స్ మనం రెగ్యులర్గా మనం డే టు డే లైఫ్లో వాడుతూ ఉన్నామో ఆ కార్డ్ వెనకాల మీకు ఏదైతే స్ట్రిప్ కనిపిస్తూ ఉంది కదా బ్లాక్ కలర్లో ఇమేజ్లో చూపించినట్టుగా ఆ స్ట్రిప్నే మనము మ్యాగ్నెటిక్ స్ట్రిప్ అని చెప్పేసి మాట్లాడుతూ ఉంటాం ఫ్రెండ్స్ ఆ స్ట్రిప్లోనే మనకి కంప్లీట్ డేటా అనేది స్టోర్ అయి ఉంటుంది సో ఆ స్ట్రిప్ని బేస్ చేసుకొని మనకి ఏటీఎం కార్డ్స్ కానీ లేదా డెబిట్ కార్డ్స్ కానీ క్రెడిట్ కార్డ్స్ కానీ మనకి డే వర్క్ చదువుతూ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ సో రీసెంట్గా మనం ఏవైతే కార్డ్స్ వాడుతున్నామో అవన్నీ స్మార్ట్ కార్డ్స్ అవన్నీ చిప్ బేస్డ్ కార్డ్స్ ఫ్రెండ్స్ సో ఆ కార్డ్లో మనకేముంటుంది అన్నట్లయితే ఒక చిప్ అనేది ఇంప్లాంట్ చేసి ఉంటుంది ఆ చిప్ని బేస్ చేసుకొని మనకి ఆ కార్డ్స్ అనేవి వర్క్ అవుతూ ఉంటాయి సో మ్యాగ్నెటిక్ స్ట్రిప్ అనేవి మనకి ఎక్కడ ఉంటాయి అన్నట్లయితే ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ ప్రకారంగా క్రెడిట్ కార్డ్స్లో మనకి ఉండటానికి అవకాశం ఉంది ఫ్రెండ్స్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి మనం మూవ్ ఆన్ అయినట్లయితే ఎడైజీ వీల్ ఈజ్ ఎ టైప్ ఆఫ్ ఆప్షన్ ఏ స్టోరేజ్ డివైస్ ఆప్షన్ బి నన్ ఆఫ్ దీస్ ఆప్షన్ సి పాయింటింగ్ డివైస్ ఆప్షన్ డి ప్రింటర్ యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నవ్ టైమ్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేటప్పటికి ప్రింటర్ మనకి విమేజ్లో చూపించినట్టుగా మనకి డైజీ వీల్ అంటే ఒక రింగ్ అనేది ఒక సర్కిల్లో ఒక రింగ్ అనేది ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ సో ఈ డైజీ వీల్ అనేది మనకి ఇంపాక్ట్ బేస్డ్ ప్రింటర్గా మనం మాట్లాడుకోవచ్చు సో డైజీ వీల్ ప్రింటింగ్ ఈజ్ అన్ ఇంపాక్ట్ ప్రింటింగ్ టెక్నాలజీ ఇన్వెంటెడ్ ఇన్ నైన్టీన్ సెవెంటీస్ బై డాక్టర్ ఆండ్రూ సో మనకి ఇమేజ్లో చూపించినట్టుగా మనకి పేపర్ పై మధ్య పేపర్కి ఈ డైజీ వీల్కి మధ్యలో ఒక రిబ్బన్ అనేది ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ సో ఆ రిబ్బన్ పైన ఇంపాక్ట్ చేయడం వల్ల మనకి పేపర్ పైన మనకి ప్రింట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేటప్పటికి ప్రింటర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద బేసిక్ గోల్ ఆఫ్ ఎ కంప్యూటర్ ప్రాసెస్ ఈజ్ టు కన్వర్ట్ డేటా ఇన్ టు డాష్ ఆప్షన్ ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆప్షన్ బి టేబుల్స్ ఆప్షన్ సి ఫైల్స్ ఆప్షన్ డి గ్రాఫిక్స్ యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నవ్ టైమ్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేటప్పటికి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా కంప్యూటర్కి మనం డేటా ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు ఆ డేటాని ప్రాసెస్ చేసి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ సో రా డేటా ఇస్తాము డేటాని ప్రాసెస్ చేసి కంప్యూటర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని ఇస్తుంది కాబట్టి సో బేసిక్ గోల్ ఏమవుతుంది ఒక కంప్యూటర్కి అన్నట్లయితే డేటాని ఇన్ఫర్మేషన్లోకి కన్వర్ట్ చేయడం సో రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఇన్ఫర్మేషన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మైక్రో కంప్యూటర్స్ హార్డ్వేర్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ త్రీ బేసిక్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ ఫిజికల్ ఎక్విప్మెంట్ ఆప్షన్ ఏ కీబోర్డ్ మానిటర్ హార్డ్ డ్రైవ్ ఆప్షన్ బి సిస్టమ్ యూనిట్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ సెకండరీ స్టోరేజ్ ఆప్షన్ సి సిస్టమ్ యూనిట్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ మెమొరీ ఆప్షన్ డి నన్ ఆఫ్ దీస్ యువర్ టైమ్
input output and memory so image lo chupinatuga manaki edaina oka computer ki kachithanga manaki ee three units anevi undal friends system unit input output and memory units anevi kachithanga undi theerali so right answer is option c next question ki manam move on ayinatlaite super computer developed by indian scientists a super 31 option b cray myp option c blue gene option d param your time starts now right answer is param so meeku edaithe image lo kanipistundo ee image lo unna కనసు కంప్యూటరే మనకి ఫస్ట్ ఇండియన్ డెవలప్డ్ సూపర్ కంప్యూటర్ ఫ్రెండ్స్ సో పరం ఎయిట్ థౌసండ్ ఈజ్ కన్సిడర్ హ్యాస్ ఇండియా ఫస్ట్ సూపర్ కంప్యూటర్ అండ్ అలానే వరల్డ్ లో పవర్ఫుల్ సూపర్ కంప్యూటర్ ఇప్పుడు ఏది అన్నట్లయితే ఫొగాకు సూపర్ కంప్యూటర్ అనేది వరల్డ్ లో పవర్ఫుల్ సూపర్ కంప్యూటర్ ఫ్రెండ్స్ జపాన్ కంట్రీకి సంబంధించింది సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కి మనం మూవ్ ఆన్ అయినట్లయితే మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ సిస్టమ్స్ డాష్ ఆప్షన్ ఏ ఆర్ ఈజియర్ టు డెవలప్ దెన్ సింగిల్ ప్రోగ్రామింగ్ సిస్టమ్స్ option b execute each job faster option c execute more jobs in the same time option d none your time starts now time up friends right answer is execute more jobs in the same time ఇమేజ్ లో చూపించినట్టుగా మనకి మెమరీ అలికేషన్ ద్వారా మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ సిస్టమ్స్ అనేవి వర్క్ అవుతాయి ఫ్రెండ్స్ అంటే ఎట్ ఏ టైం మనం ఒక త్రీ జాబ్స్ ఇచ్చామనుకోండి జాబ్ వన్ జాబ్ టూ జాబ్ త్రీ ఈ మూడు జాబ్స్ కి మనకి మెమరీ అలికేషన్ అనేది సపరేట్ గా సపరేట్ గా జరుగుతుంది ఎట్ ఏ టైం మనకి డిఫరెంట్ టాస్క్స్ అనేవి ఒకే టైమ్ లో మనకి మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ సిస్టమ్స్ అనేవి చేయగలుగుతాయి సో రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ సి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ వన్ ఈస్ ది లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ఆప్షన్ ఏ అసెంబ్లీ ఆప్షన్ బి విజువల్ బేసిక్ ఆప్షన్ సి జావా ఆప్షన్ డి సి ప్లస్ ప్లస్ యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నా రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ అసెంబ్లీ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అసెంబ్లీ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ని మనం లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్ గా కన్సిడర్ చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ జావా లేదా సి ప్లస్ ప్లస్ లాంటివి హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ గా మనం ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది so next question ki manam move on ayinatlayite which of the following are computers that can be carried around easily option a microcomputers option b supercomputers option c pcs option d laptops your time starts now టైమ్ అప్ ఫ్రెండ్స్ రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ ల్యాప్టాప్స్ ల్యాప్టాప్స్ ని మనము ఈజీగా వేరే ప్లేస్ కి ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ కి మనం క్యారీ చేయగలుగుతాం ఫ్రెండ్స్ మినీ కంప్యూటర్స్ కానీ సూపర్ కంప్యూటర్స్ కానీ మనము ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్ కి మనం ఈజీగా మనం మూవ్ చేయలేం కదా సో డే టు డే లైఫ్ లో మనం యూజ్ చేసే ఈ ల్యాప్టాప్స్ నే మనము ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్ కి ఈజీగా క్యారీ చేయగలుగుతాం ఫ్రెండ్స్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కి మనం మూవ్ ఆన్ అయినట్లయితే మోస్ట్ కీబోర్డ్స్ యూస్ అన్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ కీస్ గివెన్ ద నేమ్ ఏ డి వర్క్ b qwerty c c i s c d none your time starts now right answer is option b మనకి ఏదైతే మన కీబోర్డ్ అనేది మీకు ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తూ ఉన్నామో ఈ డిస్ప్లే చేస్తున్న కీబోర్డ్స్ ఏ కదా ఫ్రెండ్స్ మనం రెగ్యులర్ గా మనం డే టు డే లైఫ్ లో వాడుతుంది సో ఈ ఆల్ఫాబెట్స్ అరేంజ్మెంట్ ఏదైతే విధంగా ఉందో ఇదే విధంగా ఉన్న ఆల్ఫాబెట్స్ తో ఉన్న కీబోర్డ్స్ ని మనం ఏమని పిలుస్తున్నామో అన్నట్లయితే క్వర్టి కీబోర్డ్స్ అని చెప్పేసి మనం మాట్లాడుతూ ఉన్నాం ఫ్రెండ్స్ ఈ కీబోర్డ్స్ ని మనము ఎక్కువ శాతంగా మనము వాడటం జరుగుతుంది సో రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ బి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కి మనం మూవ్ ఆన్ అయినట్లయితే when your computer stops working suddenly it refers to has a dash a crash option b die option c death option d penalty your time starts now time up friends option a crash is right answer 
సో ఎప్పుడైనా సరే ఒక కంప్యూటర్ అనేది సడన్గా వర్క్ చేయడం స్టాప్ చేసింది అన్నట్లయితే లేదా సడన్గా పనిచేయడం ఆగిపోయింది లేదా హ్యాంగ్ అయింది అన్నట్లయితే మనము ఆ సిస్టమ్ని మనం ఏమని పిలవచ్చు అన్నట్లయితే మనం క్రాష్ అయింది అని చెప్పేసి మాట్లాడుతుంటాం ఫ్రెండ్స్ అంటే సిస్టమ్ క్రాష్ అయింది అని చెప్పేసి జనరల్గా మనం వింటూ ఉంటాం కదా సో అదే మనం ఇక్కడ మాట్లాడుకుంటున్నాం ఫ్రెండ్స్ రైట్ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ అన్నట్లయితే క్రాష్ అని చెప్పేసి మాట్లాడాల్సి ఉంటుంది ఎప్పుడైనా సరే ఒక కంప్యూటర్ అనేది సడన్గా వర్క్ చేయడం స్టాప్ చేసినట్లయితే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి మనం మూవ్ ఆన్ అయినట్లయితే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఫాస్టెస్ట్ టైప్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ ఆప్షన్ ఏ ల్యాప్టాప్ ఆప్షన్ బి నోట్బుక్ ఆప్షన్ సి పర్సనల్ కంప్యూటర్ ఆప్షన్ డి సూపర్ కంప్యూటర్ యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ ఆప్షన్ డి సూపర్ కంప్యూటర్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు మనం ఇమేజ్లో చూస్తున్నాం కదా ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద కంప్యూటర్స్ మనం వాడుతూ ఉంటాం కదా మనకి శాటిలైట్స్కి సంబంధించి లేదా వెదర్ ప్రిడిక్షన్స్కి సంబంధించి ఈ సూపర్ కంప్యూటర్స్ అనేవి మనం వాడుతూ ఉంటాం ఫ్రెండ్స్ సో రెగ్యులర్గా మనం వాడే కంప్యూటర్స్ కాకుండా ఈ కంప్యూటర్స్ ఏదైతే లార్జ్ ఇన్ సైజ్లో ఉన్నాయో ఈ కంప్యూటర్స్ని శాటిలైట్స్ కోసము లేదా వెదర్ ప్రొటెక్షన్స్ కోసము ఈ సూపర్ కంప్యూటర్స్ అనేవి వాడడం జరుగుతాయి ఫ్రెండ్స్ అండ్ అలానే ఈ కంప్యూటర్సే మనకి ఫాస్టెస్ట్ కంప్యూటర్స్గా మనకు అందరికీ తెలిసి ఉంది ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ రైట్ ఆన్సర్ ఏంటి అని అయితే సూపర్ కంప్యూటర్ అనేది ఇక్కడ రైట్ ఆన్సర్ ఫ్రెండ్స్ సో ఈ వీడియో అనేది మీకు నచ్చిందని ఆశిస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్ ఇంకా మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్స్ తోటి మేము ముందుకు వస్తాము ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఆ ఛానల్ థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స